C'est vrai, ces derniers temps, le nom Ousmane Kawan était sur les lèvres ou, allais-je dire, sous le stylo du ministre de la Justice. Et quel est le problème Je me suis posé la question de savoir pourquoi on a fait juger les militaires par un tribunal militaire alors que ce tribunal n'existait pas au moment où les faits étaient commis. Je me suis posé la question de savoir pourquoi dans, parmi les magistrats qui ont jugé, celui qui présidait la cour était le colonel alors qu'il est dit dans la loi qu'il faut être du même grade que le prévenu et l'un des prévenus était tout au moins un général. Je me suis posé la question pourquoi ces gens ont été condamnés à presque 5 ans de prison alors que la peine maximale inscrite dans la loi est de 2 ans. Ça a choqué le ministre de la Justice. Alors je vais le prévenir parce qu'il va être choqué encore aujourd'hui, demain, après demain et tout le temps. Parce qu'il est légitime pour chaque citoyen de s'interroger lorsqu'il estime de bonne foi que la loi n'a pas été respectée. Ce qui est valable pour n'importe quel citoyen est valable pour le député de la République. Mais ce ministre est choqué pour ça. Je rappelle que depuis plus de trois ans, il est ministre de la République. Il n'a toujours pas déposé sa déclaration de biens. Ça fait trois ans qu'il sait que la presse se fait écho de corruption, des faits de corruption. Le président de l'UFDG, le parti, a dénoncé quasi systématiquement les marchés de gré à gré. Il sait que c'est contraire à la loi. Le ministre n'est pas choqué. Le ministre est là. Il sait que 60 de nos jeunes sont tués depuis maintenant près de 4 ans. Il n'y a pas d'instruction judiciaire. Quelqu'un a écrit, mais pour qui se prend alors Cheikh Sako Il aurait pu être un ministre juste n'obéissant qu'à la loi, ayant pour souci d'avoir une institution judiciaire qui traite de façon équilibrée la, les problèmes judiciaires de l'ensemble des citoyens de ce pays. Mais lorsqu'on est militant de l'UFDG, lorsqu'on est militant de l'opposition, il n'y a pas de justice pour vous dans ce pays. C'est un sentiment que nous avons, c'est une réalité que nous vivons dans ce pays. Nous devons dire que nous ne sommes pas contents de cette manière de conduire la justice en Guinée. Que cela plaise au ministre, à son gouvernement, au président de la République, cela ne nous regarde pas. Ce qui est clair, c'est que nos mandats, les, peuples, les populations de Guinée ne sont pas contentes de ça, de cette manière de faire la justice. Quant à la justice, à deux vitesses, qu'on est en train d'imposer dans ce pays, un jour ou l'autre, elle va les rattraper. Elle va rattraper Cheikh Sako et il ira plus loin. Parce que dans sa déclaration, il m'a traité de repris de justice. C'était simplement lamentable. Je lui ai rappelé que ma procédure est encore pendante devant les juridictions. Il n'y a pas de condamnation définitive me concernant. Mais trône sur lui quelqu'un qui a pris la décision de le nommer, qui avait été reconnu coupable, condamné et qui a purgé une partie de sa peine, trône aujourd'hui à la tête de l'État guinéen. Je nomme Alpha Condé. Ça, c'est un véritable repris de justice, malgré qu'il soit président de la République. Si cela a échappé à Cheikh Sako, je vais le conseiller désormais, quand il écrit le nom Ousmane Gawal, qu'il l'accompagne du mot honorable parce que je le suis dans toutes mes déclarations. Et toutes mes déclarations.